ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நிலநடுக்கம் ஏன் வருது அதில் எத்தனை வகை இருக்குது அதனால் என்ன விளைவுகள் ஆகுது அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டேட்யூட் வெல்கம் பேக் உலக வரலாற்றிலே முதல் முதல்ல நிலநடுக்கம் வந்ததா அறியப்படுற இடம் சைனால இருக்கிற மவுண்ட் டாய் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணு பிசி காலகட்டத்துல நடந்ததா அறியப்படுது சரி இந்த நிலநடுக்கங்கள்லாம் ஏன் வருது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமி எப்படி உருவாயிருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பூமியோட மேல் பகுதியை எர்த் கிரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஏழு கண்டங்கள் கடல் எல்லாமே இருக்குது இந்த எர்த் கிரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முழு பகுதியால் ஆனது கிடையாது அதில் வந்து நிறைய பகுதிகள் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு பகுதியுமே டெக்டானிக் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப கடினமான கரண முரடான பெரிய பாறைகளால் உருவாயிருக்கும் இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸுக்கு கீழே பார்த்துட்டோம் அதாவது நம்ம எர்த் கிரஸ்ட்டுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா மேண்டில் அப்படின்னு ஒரு லேயர் இருக்கும் அது வந்து செமி சாலிட் அதாவது சாலிடும் இல்லாமல் லிக்விடும் இல்லாமல் செமி சாலிட்ல இருக்கிற தீ குழம்பால் ஆன லேயர் இது வந்து ரொம்ப வெப்பம் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு கீழே போயிட்டோம்னா அவுட்டர் கோர் இன்னர் கோர் அப்படின்னு கீழே போக போக வெப்பம் ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்கும் இந்த வெப்பம் எல்லாம் மேல வர வர இந்த மேண்டில் வழியா இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வழியா வெளியே வரும்போது அந்த வெப்பத்தினால இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனா அது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுல இருந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் அது மூவ் ஆகும் அப்படி அது மூவ் ஆகும்போது இப்ப ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பக்க பக்க இருந்து அது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ரெண்டு ஒராசுச்சுன்னா அங்க வந்து அதிர்வலைகள் ஏற்படும் அந்த அதிர்வலைகள் அதிகமாகும் போது அதுதான் நமக்கு மேல நிலநடுக்கமா மாறுது இப்போ ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் இப்படி இருந்து அது வந்து மூவ் ஆகும் போது ஒன்னு விட்டு ஒரு அங்க வந்து பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்படும் இதுவே சில நேரங்களில் புது மலைகளும் புது எரிமலையும் உருவாக்க காரணமா இருக்கு அப்படி உருவான ஒரு மலை தான் மவுண்ட் ஆல்ப்ஸ் இந்த நிலநடுக்கம் நிலப்பரப்புல இல்லாம கடல் கடியில் இருக்கிற டெக்டானிக் பிளேட்ஸ்ல ஆச்சுன்னா அது சுனாமிய மாறி கடல் கொந்தளிப்பை உருவாக்கும் இந்த நிலநடுக்கத்தை அளப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுற டிவைஸ் பேர் தான் செசிமோ கிராப் அதுல இருக்கிற செசிமோ மீட்டர் நம்ம பூமியில ஏற்படுற நில அதிர்வுகள ஒரு கிராப்ல ரெக்கார்ட் செஞ்சுட்டே வரும் நம்மளோட பூமியில அதிர்வுகள் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா அந்த கிராஃபோட ஆம்பிளிட்டியூட் அதாவது வீச் அதிகமா இருக்கும் அந்த அதிர்வுகளால ஏற்படுற எனர்ஜிய ரிக்டர் ஸ்கேல்ல அளப்பாங்க அதுதான் ஒரு நிலநடுக்கத்தோட தீவிரத்தை குறிக்கும் ரிக்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கும் பத்து தான் ரொம்ப அதிகமான நிலநடுக்கத்தை குறிக்கும் இது ஒரு லாகரதமிக் ஸ்கேல் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ரிக்டர் ஸ்கேல்ல மூணு ரெக்கார்டான நிலநடுக்கம் ரெண்டுன்னு ரெக்கார்டான நிலநடுக்கத்தை விட பத்து மடங்கு அதிகம் அதே மாதிரி ரிக்டர் ஸ்கேல்ல நாலுன்னு ரெக்கார்டான நிலநடுக்கம் மூணுன்னு ரெக்கார்டான நிலநடுக்கத்தை விட பத்து மடங்கு அதிகம் இப்போ லாகரதமி ஸ்கேல்ல என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ரிக்டர் ஸ்கேல்ல ரெண்டுக்கு கம்மியா ரெக்கார்டான நிலநடுக்கத்தை மைக்ரோ குவேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்மளால உணரவே முடியாது இதுவே மூணுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆகிற நிலநடுக்கத்தை மிதமான நிலநடுக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால பெரிய பாதிப்புகள் வராது இதுவே ஆறுக்கு மேல ரெக்கார்ட் ஆகிற நிலநடுக்கத்தை ரொம்ப பெரிய நிலநடுக்கமாகும் அதனால பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படும் சொல்றாங்க இப்ப அந்த ரிக்டர் ஸ்கேல்ல ஆறுக்கு மேல நம்பர் அதிகமா அதிகமாக நிலநடுக்கத்தோட பாதிப்பும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படி உலகிலே ரொம்ப அதிகமா ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட நிலநடுக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல சவுத் அமெரிக்கா இருக்கிற சைல் அப்படிங்கிற இடத்துல ஏற்பட்டது அப்ப அது ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட நிலநடுக்கத்தோட அளவு ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு அப்புறம் ஒரு ஆராய்ச்சியில வருஷத்துல பல லட்சக்கணக்கான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் அதுல இருபதாயிரம் நிலநடுக்கம் தான் நம்மளால உணரப்படுறதாகவும் சொல்றாங்க நிலநடுக்கம் வரத முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செசிமோகிராப் டிவைஸ் நிறைய இடத்துல உலகம் எங்கும் யூஸ் பண்றாங்க அதை தவிர இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல கூட இந்த நில அதிர்வை மெஷர் பண்ண முடியும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா செசிமோகிராப் டிவைஸ் கிட்ட இருந்தும் நம்ம ஸ்மார்ட் போன்ஸ் கிட்ட இருந்தும் டேட்டாவை எல்லாம் மொத்தமா கலெக்ட் பண்ணி நாசா குவேக் சிம் அப்படின்னு ஒரு சாப்ட்வேருக்கு இன்புட்டா கொடுக்குறாங்க அந்த சாப்ட்வேர் மூலியமா உலகத்தில் எங்க நிலநடுக்கம் வரப்போகுதுன்னு முன்கூட்டி பிரெடிக் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க அதை தவிர இன்னொரு ஆராய்ச்சியில இப்ப நிலநடுக்கம் ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்மளோட பூமியில இருந்து ரேடியேட்டிவ் கேசஸ் வெளிப்படும் சொல்றாங்க மெயினா
வெளிப்படுறத கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அங்கே நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ என்னதான் இந்த மாதிரி விஞ்ஞான வளர்ச்சி நம்ம கிட்ட இருந்தாலுமே நம்ம சயின்ஸ்க்கு அப்பாற்பட்டு பூமிக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு புதிராக தான் இருக்கு ஸோ நூறு பர்சன்ட் நிலநடுக்கத்தை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டெக்னாலஜி இன்னும் நம்ம கிட்ட இல்லை அப்படி ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நோக்கி தான் உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு விஞ்ஞானிகள் இன்னும் ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த வீடியோ மூலியமா உங்களுக்கு நிலநடுக்கம் எப்படி வருது அதை எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்னென்ன விளைவுகள்லாம் ஏற்படுது எத்தனை வகை இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வேற யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இதை பத்தி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்டா சொல்லுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை மறுபடியும் பாக்குறேன் பாய்